வணக்கம் சாவித்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம ரவா காரப்பணியாரம் எப்படி செய்யலாங்க பாக்கலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் வெள்ளரவை இது வறுக்க வேண்டியது இல்ல முக்கால் கப் தயிர் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை கப் தண்ணி சேர்த்திக்குவோம் இது கூட வதக்கி சேர்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியா கட் பண்ணது ஒரு சின்ன இஞ்சி பொடியா கட் பண்ணது அவங்க காரம் தகுந்த அளவு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் சிறிதளவு கருவேப்பில சிறிதளவு பொடியா கட் பண்ண கொத்தமல்லி தலை தேவைப்பட்டா நீங்க கேரட் சேர்த்துக்கலாம் கேரட் இல்லைன்னா வெறும் வெங்காய பச்சை மிளகாய் மட்டும் சேர்த்திக்கலாம் இதுல வதக்கறதுக்கும் பனியாரம் பொறிச்சு எடுத்திருக்கோம் நம்ம எண்ணெய் வச்சிருக்கோம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்தம் பருப்பு தேவையான அளவு உப்பு இதுதான் தேவையான பொருட்கள் எப்படி செய்யலாங்க பாக்கலாம் இப்ப பனியாருக்கெல்லாம் மாவு மிக்ஸ் பண்ணி இருபது டு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஊறுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பனியார சுடும் போது மட்டும் கொஞ்சம் ஆப்பசோட சேர்த்திக்கிட்டா போது நான் தனியா எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப நம்ம இந்த பொருள் எல்லாம் வதக்கிடலாம் இப்ப எண்ணெய் காஞ்சிச்சு கடுகு சேர்த்திக்கலாம் உளுந்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் லோ மீடியம்ல வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் இது கூட பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில இஞ்சி துருண கேரட் இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிடலாம் இப்ப நல்லா வதக்கியாச்சு இது கூட கடைசியா நம்ம கொத்தமல்லி தலைய வதக்கிடலாம் இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்ப நம்ம ரவைய நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ரவை தயிர் முக்கால் கப் ஒரு கப் ரவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கூடயே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு கடைசியாகவும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் இப்ப வதக்கி வச்சிருக்கிறேன் வெங்காய பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலே சேர்த்திக்கலாம் இது கூட தண்ணி கொஞ்சம் பத்தலை நம்ம ஒரு அரை கப் அளவு தண்ணி எடுத்து சேர்த்திக்கலாம் ரொம்ப தண்ணியாட்டெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுங்க ஒரு கெட்டியான இட்லி மாவு பதத்துக்கு தான் இருக்கணும் இது நம்ம இருபது டு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் இப்ப இருபது நிமிஷத்துக்கு மேல ஆச்சுன்னா இருபது டு இருபத்தஞ்சு நிமிஷம் ஊறுனா போதும் இப்ப நம்மளுக்கு கொஞ்சம் திக் ஆயிடுச்சுங்க இப்ப நம்ம கொஞ்சம் மாவு எடுத்து ஊத்துற பதத்துக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கரைச்சி விட்டுக்கலாம் இது கூட எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் சோடா பூ கலந்துக்கலாம் கொஞ்சமா விட்டு கலந்துக்குங்க ரொம்ப விட்டு தண்ணியாட்ட பண்ணிக்க கூடாது தண்ணியாட்ட செய்து கூடாது இப்ப பாருங்க இது கரெக்டான அளவு நம்மளுக்கு இப்படி எடுத்து ஊத்துற அளவுக்கு இருக்கணும் இப்ப பனியாருக்கள் அடுப்புல வச்சிருக்கீங்க நல்லா காயிட்டும் பாருங்க இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுலாம் இப்ப பனியாரக்கள் காஞ்சிருச்சு இல்ல முக்கால் வாசி விட்டா போதும் உப்பெல்லாம் சரியான அளவுல இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நல்லா வேகட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம் மீடியம் பிளேம் வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு பனியாரம் வெந்திருக்கும் திருப்பி போட்டுலாம் பாருங்க இப்ப நம்ம திருப்பி விட்டுலாம் இந்த மாதிரி மைகோதி எடுத்துக்கோங்க அப்பதான் நம்மளுக்கு பனியார கொஞ்சம் லாங் ஸ்டிக்ல வச்சு திருப்பி விடுறதுக்கு சௌரியமா இருக்கும் முக்கால் வாசி நீங்க பனியாரம் விட்டுக்கிட்டா நம்மளுக்கு புஸ்ன்னு எழுந்து வரக்கு திருப்பி விடுறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும் பாருங்க இது ரொம்ப ஃபுல்லா வளைஞ்சு விட்டுட்டேன்
முதல் பணியாத்துக்கு தான் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக தேவைப்படும் மற்றதுக்கெல்லாம் அதிகமாக தேவைப்படாதுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டுக்கிட்டா போதும் இப்போ ரெண்டாவது தடவை நம்ம நல்லா கிளறி விட்டு ஊற்றிக்கலாம் முக்கால் வாசி விட்டுக்குங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு சரிப்பட்டு வரும் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ திருப்பி கொடுக்கலாம் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு பணியாரம் மட்டும்தான் கஷ்டமாக இருக்கும் செகண்ட் பணியாரம் ஈஸியாக வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு பணியாரத்துக்கு சுற்றிலும் ஓரத்தில் எல்லாம் நம்ம லெம்பி விட்டு எடுக்கணும் நம்மளுக்கு செகண்ட் பணியாரமெல்லாம் ஈஸியாக திருப்பி போடுறதுக்கு வந்துடும் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இதெல்லாம் திருப்பி போட்டு எடுத்துடலாம் ஃப்ளைட்டுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ சூப்பராக சுவையான உடனடி ரவா காரப்பணியாரம் நம்ம செய்தாச்சுங்க இதுக்கு எல்லா விதமான சட்னியும் நம்ம தொட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் இது வந்து சின்னவங்க இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் ஆஃப் அன் அவர்ல எல்லா பொருளும் ரெடி செய்தா சீக்கிரமா நம்ம இதை செய்துடலாங்க இதை நீங்க வீட்டுல செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும் பல ச